రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిన మిర్యాలగూడ మర్డర్ కేసు ప్రకంపనలు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి బహుశా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంత పెద్ద ఎత్తున దుమారం లేపిన ప్రేమ కథ లేదేమో ఈ కేసులో రెండు వైపులా గట్టి వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా పోస్టులు తిరుగుతున్నాయి అందులో మారుతీరావు రాసినట్లుగా పేర్కొంటున్న ఓ లేఖ మీకోసం నేను మారుతీరావును నన్ను ఒక కుల పిచ్చోడిగా ఒక నేర చరిత్రుడిగా మీడియా మొత్తం నాపై కథనాలు రాస్తుంది నన్ను చంపాలి ఉరితీయాలి అని నా కూతురు చెప్తుంది నిజమే చంపేయండి ఒక్కసారి నా ఆవేదన విని చంపేయండి నేను ఒక కిరోసిన్ వ్యాపారిని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుండి ఎన్నో కష్టాలు పడి ఎన్నో వడిదుడుకులతో పైకొచ్చి మొత్తానికి సంపాదించిన డబ్బుతో రియల్ ఎస్టేట్ లో కొంత పెట్టుబడి పెట్టా ఆ వ్యాపారంలో కొన్ని తప్పులున్నా పగలు రేయి కష్టించి సంపాదించా ఊరిలో మీ ఎదురుగా ఎదిగిన ఏదో ఓ వ్యక్తిలా నేను పైకొచ్చా అంతలోనే నా జీవితంలో ఒక అద్భుతం అదే నా కూతురు అమృత ఈ పేరు నా జీవితాన్నే మార్చింది ఎంత అంటే నేను సంపాదించింది పోయినా మంచిదే ఈ పాప నాతో ఉంటే చాలు అనే అంత అమృతకి ఫీవర్ వస్తే నేను ఏడ్చిన సందర్భాలెన్నో ఎందుకంటే నా జీవితంలో నాకు అత్యంత విలువైంది అమృత ఒక్కటే నా జీవితంలో నేనెప్పటికీ మర్చిపోలేని రోజు తొమ్మిదవ తరగతి చదువుతున్న నా కూతురు అమృత స్కూల్ గ్రౌండ్లో చెట్టు దగ్గర అయ్యా బాబులు నాకు ఉరిశిక్ష వేయాలని కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరూ మీకు మీ తొమ్మిదో తరగతి చదివే కూతురు అలా చేస్తే ప్రేమ కథ వదిలేద్దామనే అంత పెద్ద గుండె నాకు లేదు బాబులు అందుకే బాధ్యతతో మందలించా నా బిడ్డ అమృత దృష్టిలో విలనయ్యా మీరే ఆలోచించండి ఈ రోజుల్లో ఏ తల్లిదండ్రులైనా పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకే కూతుళ్లకు పెళ్లిళ్లు చేస్తున్నారు నా కూతురు తెలిసి తెలియని వయసులో ఎలాంటి మోసానికి బలవుతుందో అని ఎన్నో నిద్రపట్టని రాత్రులను గడిపాం మీ ఇంట్లో మీకిలాంటి పరిస్థితి ఎదురైతే ఒప్పుకుంటారేమో కాని నాకు ఆ ధైర్యం లేక దారిలో పెట్టే ప్రయత్నం చేశా పదహారు పదిహేడేళ్ల వయసులో సెక్స్ చేస్తే చూడలేని ఒక పిచ్చి తండ్రిని అవివేకుణ్ణి తొంభైవ దశకాల్లో ఆడపిల్లలను పురిట్లోనే చంపేసే రోజుల్లో ఆడపిల్ల పుట్టిన వేళ మహాలక్ష్మి పుట్టిందని సంబరాలు చేసుకున్న వెర్రి తండ్రిని అందుకే మీ దృష్టిలో దుర్మార్గుడినయ్యా ప్రేమ తప్పో ఒప్పో తెలిసే వయసు ఆ పిల్లలకి లేదు ఎవరు ఎన్నన్నా మనం సమాజంలో ఉన్నాం సమాధానం చెప్పాల్సిందే సినిమాల్లోలాగా మీ ఇంట్లో ప్రేమ పిల్లలు ఉండొచ్చు కాని నా కథ వేరు ఇది మీడియా వాళ్లకు పరుహత్యగా అనిపిస్తుంది ఆ పిల్లవాడి అడ్డు తొలగించడానికి నేను తొమ్మిది నెలలుగా పడిన నరకం నాకు మాత్రమే తెలుసు ఒక డిగ్రీ కూడా సంపాదించలేని ఒక వ్యక్తికి ఏ పని చేయని ఒక్కడిని తీసుకొచ్చి ఇతనే మీ అల్లుడు అంటే ఏం చేయాలి నా కూతురికి నేను ఒక మంచి సంబంధం చేయాలనుకోకూడదా ఏ తల్లిదండ్రులు అలా అనుకోరు చెప్పండి ఆడపిల్లలకి ఒకటే చెప్తున్నా మేము మీ మంచు కోరుకునే తండ్రులం మీరు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదేళ్ల వయసులో వచ్చి నానా ఈ అబ్బాయి నచ్చాడు అంటే తప్పకుండా ఆలోచిస్తాం వయసు కాని వయసులో ముద్దులు గర్భాలు వస్తే మీరు ఒప్పుకోగలరేమో నా వల్ల మాత్రం కాదు ఇది పరువు హత్య కాదు ప్రేమ హత్య నా కూతురు మీద ఉన్న ప్రేమతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చేయించిన హత్య అయినా నాకున్న ఆస్తికి ఇవన్నీ మర్చిపోయి థాయిలాండ్లో రోజు ఒక అమ్మాయితో గడపచ్చు కాని అవేవీ నాకు తెలియవు నేను కూతురు పిచ్చివాడిని తట్టుకోలేకపోయా నేనొక మంచి తండ్రిని నేనిలానే ఉంటా ఇది మీ యూత్ కి నచ్చకపోవచ్చు నేను చేసిన పనికి సిగ్గుపడట్లేదు నా స్థానంలో మీరుండి ఆలోచించండి అయినా పర్లేదు నా కూతురే నన్ను మోసం చేశాక నేను బ్రతుకున్న సవన్లా మారిపోయా నా శరీరం కుళ్లిపోయే వరకు ఈ జైల్లో నా కూతురి చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలతో బ్రతుకుతాం చివరిగా ఈ లేఖను అందించడానికి సహాయపడ్డ వ్యక్తికి ధన్యవాదాలు నన్ను మీడియా దుర్మార్గుడిగా చూపింది అందుకే వారితో మాట్లాడట్లేదు ఏ కూతురైనా వయసు కాని వయసులో రోడ్ మీద ఎవరితో పడితే వాడితో తిరిగితే తుప్పలు పార్కులు బిల్డింగుల పైన రొమాన్స్ చేస్తే కూతురంటే ప్రేమ బాధ్యత ఉన్న ఏ తండ్రి మందలించకుండా ఉంటారు అలా చేసినందుకు నన్ను దయచేసి చంపేయండి ప్లీజ్ ఇట్లు మీరు ఛేదరించుకునే మారుతీరావు మేము ఈ పోలింగ్ స్టేషన్లలో తప్పనిసరిగా మీరు అందరూ వచ్చి ఓటు ఉందా లేదా సరి చూసుకోండి వీ హ్యావ్ ద సిఓ తెలంగాణ వెబ్సైట్ విచ్ హ్యాస్ ఎ ఫెసిలిటీ ఫర్ చెకింగ్ యువర్ నేమ్ సెప్టెంబర్ పదో తారీఖు నుంచి ఓటర్ నమోదు ప్రక్రియ మొదలు పెట్టాము ఇది ఇరవై ఐదో తారీఖు వరకు జరుగుతుంది కైండ్లీ కమ్ ఆన్ ద ఓటింగ్ డే అండ్ కాస్ట్ దేర్ ఓట్స్ ఇన్ అ ఫ్రీ అండ్ ఇండిపెండెంట్ మ్యానర్ హలో మిమ్మల్ని యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి